Assalamualaikum. Web design पूरी चीती वो HTML क्लास है। शबाई के शामिल तो। आज के हम देर पढ़ा बिषय हुलो HTML tag। HTML tag येर बिस्तरी तो शिकार पाशा पाशी येर बेबोहारी बिषय गुलो आज के हम रा शिक्षा जाबो। पाशा पाशी text document टे किबा बेकास करते हैं बट text editor टे किबा बेकास करते हैं शेव बिषय गुलो आज के मैं तुम्हारे के देखिए दिवो। तुमरा আশা করি HTML ট্যাগ সংক্রান্ত বিষয় এবং টেক্সট এডিটরে কিভাবে কাজ করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আর তোমাদের কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে না তাহলে প্রথমেই আমরা এই থিওরি অংশগুলো বা HTML ট্যাগ এর পরিচিতি অংশটুকু দেখে নিব মূলত এই HTML ট্যাগ ছাড়া কোনো ভাবেই HTML এর কোন ধরনের কাজ করা সম্ভব হয় না তাই HTML ট্যাগ কে এর প্রাণ বলা হয়ে থাকে আমি তোমাদের পড়ানোর সুবিধার জন্য এবং তোমাদের নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা করে একই সেন্টেন্স ভিন্ন ভিন্ন করেও অনেক সময় লিখে রেখেছি তো এই যে বিষয়গুলো তোমাদের জন্য লিখে রেখেছি এগুলো তোমরা নিজেরা শুধু বুঝে নেবে বারবার রিপিট করার প্রয়োজন হবে না যে এই সেন্টেন্সটি লিখবো নাকি এই সেন্টেন্সটি লিখবো আমি কেবলমাত্র বোঝার সুবিধার জন্য রিপিট করেছি আমি আবার রিপিট করছি বিষয়টা তুমি যে কোনো একটা বিষয় যদি বুঝে নিতে পারো তাহলে প্রত্যেকটি লাইন তোমার আর জানার প্রয়োজন হবে না আচ্ছা তাহলে আমি প্রথম থেকে আবার আরম্ভ করছি HTML প্রোগ্রাম লেখার সময় আমরা দুটি অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি এই চিহ্নটি এবং এই চিহ্নটি এখানে দুটি আমরা ম্যাথমেটিক্স করার সময় আমাদের लेस देन, ग्रेटर देन ये चीज़ नोगुलो बोले था कि तो हमें इखने एंगल ब्रैकेट बोलती ये तुटी एंगल ब्रैकेट हमला बेबोहार कोडी एक बीत और कुनो किचु थाकले ये टीके बोला हुए था कि स्टेमिन टैग तो वाले ये चीज़ नेर माजे जिसको शब्दों था कि शेगुलो के टैग बोला हुए था कि और हमला बोले चीज़े ओके okay. एक बार देखो HTML कोड लेकर आगे वो पढ़े निर्दिष्ट की तो चिन्नो शो की जो शब्द वे बहार करा है एक लाख के टैग बोले ऑलरेडी आमी तुम्हारे के बोले थी जो ए लाइन टी आर ए लाइन टी देखो एक ही रोकोट की तो ये चिन्नो जो भीतर कोनो की चुले का होले एटी के टैग बोला है ताकि एकाने वो देखो HTML আবার তুমি এরকম করে না বলে আবার যদি বলো যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বা এই চিহ্ন এবং এই চিহ্ন এই দুটি চিহ্নের মাঝখানে লেখা শব্দগুলোকে ট্যাগ বলা হয় থাকে আশা করি তোমরা এটি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তো প্রতিটি ট্যাগে শুরু হয় এবং শেষ চিহ্ন হয় এখন প্রতিটি ট্যাগে শুরু এবং শেষ চিহ্ন থাকলেও আমাদের এই প্রকারভেদ অনুযায়ী কখনো কখনো এই শেষ চিহ্নটি নাও থাকতে পারে মানে এই প্রথম চিহ্নটি কেবলমাত্র থাকবে আচ্ছা তো एग्जांपल গুলো করার জন্য আমরা যখন এর পরিচিতি সবগুলো ক্লাস দেখব সবগুলো বিষয় দেখব তখন আমরা এর एग्जांपल গুলো বুঝে নিতে পারব এই স্টেটমেন্ট ট্যাগ হলো দুই ধরনের একটি হলো এমটি ট্যাগ আর একটি হলো কন্টেইনার ট্যাগ আমরা কিন্তু এই এমটি এবং এই কন্টেইনার এই ইংরেজি শব্দগুলোর অর্থ জানি এমটি মানে শূন্য মানে হলো এটির ভিতর মানে এই চিহ্ন আর এই চিহ্ন এই দুটি চিহ্ন এমটি ট্যাগে থাকবে না কেবল মাত্র এই চিহ্নটি থাকবে আর মাসখানে কোন ধরনের কন্টেন্ট বা কোন ধরনের এলিমেন্ট লেখা থাকবে না তাহলে যে ট্যাগে কোনো এলিমেন্ট থাকে না তাকে এমটি ট্যাগ বলা হয় তাকে যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ আছে কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগ নেই তাকে এমটি ট্যাগ বলে তুমি এর যে কোনো একটি সংজ্ঞা ব্যবহার করতে পারো আবার দেখো এই ধরনের ট্যাগে শুরু ট্যাগ আছে কিন্তু শেষ ট্যাগ নেই আমি আবারো অন্য রকম করে লিখে দিয়েছি এমটি ট্যাগে কোনো সমাপ্তি ট্যাগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না এই ধরনের ট্যাগের উদাহরণ যেমন বিআর ট্যাগ এসআর ট্যাগ আইএমজি ট্যাগ এই ট্যাগগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতই কিন্তু জানব এই যে আমি তিনটি সেন্টেন্স লিখেছি এই ক্ষেত্রে বা তিনটি বা চারটি সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো একটি বিষয় বুঝে গেলে কিন্তু হয়ে গেল মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এই ট্যাগের ওপেনিং থাকবে কিন্তু ক্লোজিং থাকবে না এটি হলো এর মূল কথা আচ্ছা কন্টেইনার ট্যাগ কোনগুলো কন্টেইনার ট্যাগ হলো এই দুটি চিহ্ন যখন থাকবে এই চিহ্নটি থাকবে এই চিহ্নটি থাকবে এবং এটির ভিতর যা লেখা থাকবে এটির ভিতর তা লেখা থাকবে আর এই লেখাটির আগে এরকম একটি স্ল্যাশ চিহ্ন দেয়া থাকবে এরকম কোনো কিছু হলে এটাকে বলা যায় কি কন্টেইনার ট্যাগ 
তো আমরা আমাদের কাজ করতে গিয়ে কিন্তু কন্টেইনার ট্যাগের পরিমাণ অনেক বেশি পাবো আর এমপি ট্যাগের পরিমাণ তুলনামূলক অনেক কম থাকবে যেমন কন্টেইনার ট্যাগ যদি থাকে আমাদের অ্যাকশন মধ্যে নব্বইটি আর দশটি থাকবে কেবল মাত্র এমটি ট্যাগ বা এমটি ট্যাগ আরও কম তো কন্টেইনার ট্যাগের ব্যবহার হলো সবচেয়ে বেশি তো এখন আমরা এই কী কী ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় এগুলো দেখব ট্যাগের পরিমাণ কিন্তু অসংখ্য প্রচুর ট্যাগ আছে তবে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যে ট্যাগগুলো এসেন্সিয়াল শিখতেই হবে জানতে হবে আমি কেবল অত সেই ট্যাগগুলো তোমাদের জন্য করে রেখেছি আচ্ছা তো আমরা আমাদের আগের ক্লাসগুলোতে এস টি এম এল এই ট্যাগটি ব্যবহার বুঝেছিলাম যে আমাদের মূল স্ট্রাকচার করতে গিয়ে এস টি এম এল ট্যাগ হ্যাড ট্যাগ টাইটেল এই বডি এই অংশগুলো আমাদের করতে হয় এগুলো সম্পর্কে আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি তো এখন আমরা বাকি যে ট্যাগগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানব এই এ ট্যাগ আমরা যখন কোনো লিঙ্ক তৈরি করি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে যখন ফেসবুক থেকে অন্য কোনো ওয়েবসাইটে চলে যাই যেমন ধরো আমি বললাম যে আমি ইউটিউবে চলে গেলাম ফেসবুক থেকে তাহলে কি করতে হয় আমাদের একটি লিঙ্কের মাধ্যমে যেতে হয় এই লিঙ্কটি তৈরি করা হয়ে থাকে এই এ ট্যাগের মাধ্যমে ওকে এরপর দেখো বি ট্যাগ বি ট্যাগ হলো মূলত কোনো লেখাকে মোটা করে ফেলা বা আমরা বলতে পারি বোল্ড করে ফেলা গাঢ় করে লেখা নির্দেশ করে আমরা কোনো একটি লেখার আগে এটি এবং পরে যদি এটি দেই তাহলে ওই লেখাটি বোল্ড হয়ে যাবে আমরা এর ব্যবহারিক অংশটুকু দেখব এরপর দেখো বিগ হয়ে যাওয়া এই বিগ আর বোল্ড এটি কিন্তু কাঁচা কাছে অনেক সময় আমাদের কাজের ক্ষেত্রে দুটি জিনিস বোঝা যায় না তবে কোনো লেখা যদি আমরা গাঢ় করতে চাই এই বোল্ড অংশটি করব আর এই মূলত এই বিগ অংশটি হলো আমাদের যে ডিফল্ট লেখা থাকে ওই লেখা ডিফল্ট লেখা বলতে কম্পিউটারের যে আগে থেকে যে লেখাটা থাকে ওই লেখা আছে আর একটু বড় করে ফেলা আর স্মল হলো ওই লেখা আছে আর একটু ছোটো করে ফেলা এগুলো ব্যবহারিক অংশ আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব এরপর দেখো আই ট্যাগ আই ট্যাগের মানে হলো লেখাকে ভাকা করে ফেলা বা ইটালিক করে ফেলা আমরা এই ইটালিক লেখাটি কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝি কেননা আমাদের স্মার্টফোনগুলোতে প্রায় সময় কিন্তু আমরা এই ইটালিক লেখা লিখে থাকি একটু বাঁকা করে লেখা হলে এটি ইটালিক লেখা হয়ে যায় এরপর দেখো বিয়ার ট্যাগ বিয়ার ট্যাগ হলো লাইন ব্রেক করা যেমন আমি একটি লাইন লিখলাম এবং অন্য একটি লাইন এই সেন্টেন্স থেকে আরম্ভ না করে আমি এই লাইনের নিচে নিয়ে যেতে চাই তখন বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় আর এই বিয়ার ট্যাগ হলো একটি এম টি ট্যাগ বাকি উপরে যে ট্যাগগুলো দেখিয়েছে এগুলো কন্টেইনার ট্যাগ কন্টেইনার ট্যাগে দেখো ওপেনিং ছিল আবার ক্লোজিং ছিল কিন্তু এখানে দেখো কেবলমাত্র অপেনিং ট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে আর এই কারণে এটিকে বলা হয়ে থাকে এম টি ট্যাগ এরপর দেখো মার্ক ট্যাগ মার্ক ট্যাগুলো তুমি যখন হাইলাইট করতে চাও আমরা হাইলাইটার দিয়ে যেমন একটি বইয়ের কোনো একটি লেখাকে হাইলাইট করে দিতে পারি এরকম করে এটিকে মার্ক করার হলো হাইলাইট করে দেওয়া এরপর দেখো কোটেশান যদিও কোটেশান ট্যাগ একটি কন্টেইনার ট্যাগ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা একটা কন্টেইনার ট্যাগ হিসেবে ব্যবহার করব। কোটেশনের ভিতর রাখতে গিয়ে আমরা কন্টেইনার ট্যাগ ব্যবহার করব। এরপর দেখো ইএম এটি মূলত লেখাকে ইটালিক করে কিন্তু আগে আমরা পড়েছি আই ট্যাগও ইটালিক করে এটিও ইটালিক করে তবে এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটির এই এই লেখাটির চেয়ে এই লেখাটি বেশি গুরুত্ব পাবে আর কি তবে এটি আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে সহজে বোঝা যাবে না এটি যখন একজন ওয়েব ডিজাইন কাজ করে তখন সে এটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ইএম ট্যাগ ব্যবহার করে থাকে এরপর দেখো টেবিল ট্যাগ এই টেবিল ট্যাগটি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেননা আমরা আমাদের এই এস টেবিলের কাজ করতে গিয়ে টেবিলের কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজগুলোর একেবারেই গুরুত্ব কম পাবে একেবারেই গুরুত্ব কম পাবে এর মানে হলো যে আমরা যখন এই এস টেবিল এর কাজ করতে যাব তখন টেবিলটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটিকে ছাড়া চিন্তা করা যাবে না তো এই টেবিল ট্যাগ এই যে টিডি ট্যাগ টিআর ট্যাগ এই ট্যাগগুলো মূলত টেবিল ট্যাগে মাঝখানে ব্যবহার করতে হয় এগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী সময়ে জানবো এই ট্যাগগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ানো যাবে এই টেবিল ট্যাগের বিষয়গুলো সম্পর্কে এরপর দেখো আমরা ফর্ম ট্যাগ ব্যবহার করব ফর্ম ট্যাগ ব্যবহার করার মানে হলো আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে যাই তখন আমরা কি আমাদের হাতে একটি ফর্ম দৌড়িয়ে দেওয়া হয় বা আমরা কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম তৈরি পেয়ে যাই এখান থেকে আমাদের অ্যাড্রেস রোল নাম্বার মোবাইল নাম্বার এগুলো আমরা এন্ট্রি করতে পারি সে এরকম ফর্মগুলো তৈরি করার জন্য ফর্ম ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এই ফর্ম ট্যাগ নিয়ে কেবলমাত্র একটি ক্লাস করা যায় আচ্ছা এরপর দেখো এইস ওয়ান এইস এখানে এইস ওয়ান ব্যবহার করেছি মূলত এগুলো হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান এইস টু এইস থ্রি এগুলো আমরা একটি ক্লাস করব এরপর দেখো ইমেজ কীভাবে একটি ওয়েবসাইটে একটি ইমেজ যুক্ত করতে হবে ছবি যুক্ত করতে হয় এটির জন্য ইমেজ ট্যাগ ব্যবহ
তারপর দেখো ইনপুট মূলত আমরা যে যে ফর্ম পড়েছি ফর্মে ইনপুট করার জন্য কোনো লেখা করার জন্য ওই যে গড়গুলো যে আমরা করি ফর্মের ভিতর এগুলোর জন্য আমরা ইনপুট করে থাকি এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি আরও সহজেই বুঝে যাব এরপর দেখো এলআই ট্যাগ এলআই ট্যাগ হলো কোনো লিস্ট তৈরি করতে চাইলে আমরা যেমন তৈরি করি ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে লাইন তৈরি করি আবার কখনো কখনো ধরো কিছু তুমি নাম লিখলে কিন্তু ওয়ান টু থ্রি লিখলে না সেক্ষেত্রে আমরা এই লিস্ট ও এল ইউ এল এগুলো ব্যবহার করব এই ও এল মানে হলো অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট মানে হলো আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে লিখলাম আবার এই ইউ এল হলো আনঅর্ডার লিস্ট যেমন ধরো আমি শুধু এই কিছু জিনিস লিখলাম যেমন ধরো কয়েকজনের নাম লিখলাম কিন্তু ওয়ান টু থ্রি দিলাম না এগুলো হলো ইউ এল বা আনঅর্ডার লিস্ট এই ডি ই এল হলো যখন কোনো লেখা আমি ডিলিট করে দিতে চাই তখন এই এই ডি এ ই এল ট্যাগটি ব্যবহার করতে হয় এরপর দেখো এস টি আর আই কে এই ট্যাগটি মূলত ব্যবহার করতে হয় কোনো লেখার মাঝখানে যদি তুমি কেটে দিতে চাও আমি তোমাকে দেখাচ্ছি একটু যেমন ধরো এই এই যে লেখাটি আছে এই লেখাটি আছে বা এই লেখাটি আছে ধরো আমি এখানে মাস বরাবর কেটে দিলাম এরকম দেখানোর জন্য বা এই যে এরকম দেখানোর জন্য কেটে দেওয়ার জন্য আমরা এই ট্যাগটি ব্যবহার করে থাকি এরপর দেখো এরপর আছে হলো প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আমরা যখন কোনো ধরনের প্যারা তৈরি করি তখন এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করব আবার স্ট্রং ব্যবহার করা যায় আমরা এই স্ট্রাইকের আমরা যখন ওই যে বিগ ব্যবহার করেছিলাম ওই বিগের মতো করে স্ট্রংটিও ব্যবহার করা যায় এরপর দেখো এস ইউ বি ট্যাগ বা সাবস্ক্রিপ্টেড ট্যাগ এই ট্যাগটি মূলত কোনো লেখা নিচে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ধরো আমরা ব্যবহার করলাম আমি প্রথমে এস লিখলাম তো এস লিখার পরে আমি যদি ফোর লিখতে চাই নিচে লিখতে চাই তাহলে এই যে লেখাটি লিখলাম এই লেখাটি দেখো এটি নিচে এসে গেল এটি করার জন্য কোনো লেখা নিচে নেওয়ার জন্য আমরা এস ইউ বি ট্যাগটি ব্যবহার করব এরপর ব্যবহার করবো এস ইউ পি এস ইউ পি এটি তুমি শুধু মনে রাখার জন্য মনে রাখবে যে সুপার সুপার স্ক্রিপ্টেড তাই না তা তো সুপার সুপার মানে কি আমরা বলি সুপার পাওয়ার সুপার তার মানে অনেক উপরে নিশ্চয় তাই না তো এই আমরা যখন কোনো লেখা উপরই ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এটি ব্যবহার করব তো এই দুটির মধ্যে যদি সমস্যা হয় মানে এস ইউ বি বা এস ইউ পি কোনটি কমন ব্যবহার করো তুমি শুধু মনে রাখবে সুপার কথাটি মনে রাখলেই হয়ে যাবে যেহেতু সুপার বলতে আমরা উপরে কোনো কিছু বোঝাই তাই না তাহলে এই এটি মনে রাখলে আমরা এটি নর্মালি হয়ে যাবে এই এই অংশটি হলো যেমন ধরো আমি লিখতে চাই এ এ লেখার পরে আমি উপরে স্কোয়ার দিতে চাই তাহলে এই লেখাটির উপরে হয়ে গেল যেহেতু উপরে আছে এই কারণে আমরা এস ইউ পি ট্যাগ ব্যবহার করব এটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখন এগুলো আমরা কিছু ব্যবহার দেখব বা প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো আরম্ভ করব তো আমরা এর ব্যবহার দেখার জন্য একেবারে এস টি এম এলের একটি টেক্সট ডকুমেন্ট বা টেক্সট এডিটরে কিভাবে কাজ করতে হয় সেই অংশটুকু দেখিয়ে নেব তাহলে আমরা বলেছিলাম যে আমরা একটি টেক্সট ডকুমেন্ট বা টেক্সট এডিটর নেব সেটি হলো আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাস তাহলে আমরা প্রথমে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটি আমাদের ওপেন করে নিলাম তো ওপেন করে নেওয়ার পরে তোমাকে যে কাজগুলো করতে হবে যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি আজকে প্রথম ক্লাস দেখাচ্ছি তাই আমি যাবতীয় সব কিছুই তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দেব সেক্ষেত্রে তুমি একটু লক্ষ্য করো যে এখানে আমাদের কিছু অপশান দেখাচ্ছে তো তুমি কি করবে আমরা জানি আমাদের মূল স্ট্রাকচারটি আগে লিখে নিতে হবে আমরা মূল স্ট্রাকচারে কি জানি প্রথমে আমাদের এস টি এম এল কথাটি লিখে নিতে হয় তাহলে এস টি এম এল কথাটি আমি লিখে নিলাম তো আমরা জানি প্রত্যেকটি অংশ আমাদের সেভ করে নিতে হয় তাহলে এটি সেভ করব সেভ করার জন্য আমরা কি করব এই যে উপরে ফাইল লেখা আছে এই ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পরে যেখানে সেভ দেওয়া আছে আমরা সেভ করব তো সেভ করার পরে তুমি এটি মূলত কোথাও রাখতে চাও আমি রাখতে চাই ডেস্কটপে যে আমি যে কাজটি করবো এটি ডেস্কটপে সেভ হবে আমি এটি ডেস্কটপে নিলাম তো ডেস্কটপে নেওয়ার পরে যে কাজটি অ্যাসেন্সিয়াল এটি দেখো তুমি কি নামে এটি সেভ করতে চাও যেমন ধরো আমি ক্লাস থ্রি নামে সেভ করলাম যেমন ধরো ক্লাস থ্রি নামে সেভ করলাম তো এরপরে এটিকে একটি ডট দিয়ে এস টি এম এল কথাটি লিখতে হবে এখন দেখো তুমি যদি এই এস টি এম এল কথাটি এখানে না লিখো তাহলে কোনোভাবে এই কাজটি করতে পারবে না তাহলে আমরা এখানে গিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি পেলাম সেটি কি ফাইল নেমের ক্ষেত্রে এক্সটেনশন হিসেবে এটিকে এক্সটেনশন বলা হয়ে থাকে 
তুমি এখানে যা ইচ্ছা তাই নাম দিতে পারো কিন্তু শেষে একটি ডট দিয়ে এস টেম এর কথাটি অবশ্যই লিখে দিতে হবে না হলে কোনোভাবেই কাজ হবে না আমরা এটি সেভ করে নিলাম তো সেভ করে নেওয়ার পরে দেখো আমরা প্রথমে এর মূল স্ট্রাকচারটি করে নেব তো মূল স্ট্রাকচারটি করার জন্য আমাদের কি করতে হয় এস টেম এর লেখার পরে এস টেম এল আমাদের ক্লোজ করে দিতে হয় তাহলে আমি এস টেম এর কথাটি ক্লোজ করে দিলাম আমরা জানি এস টেম এল এর পরে আমাদের হেড অংশটি লিখতে হয় তাই আমরা হেড অংশটি লিখলাম আমরা জানি হেড অংশটি ক্লোজ করে দিতে হয় তাই আমি এটিকে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করার জন্য আমরা জানি এখানে স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হয় আচ্ছা এরপরে আমি বলেছিলাম যে তোমরা এখানে অবশ্যই ট্যাগ অংশটি ব্যবহার করবে আর যদি সাজানো একটু করতে পারো তাহলে সবচেয়ে সুন্দর এটি সরাসরি নিজে নিচে লিখলেও হবে তবে আমি সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে এখানে আমরা কি করব টাইটেল অংশটি ব্যবহার করব টাইটেল লিখে এটিকে আমরা কি করব অবশ্যই ক্লোজ করে দিতে হবে এই টাইটেলের মাঝখানে কি লিখবো এটি নিয়ে যদি প্রয়োজন হয় আমরা তখন এটি পড়াবো তাহলে আমি প্রথমে এলাকাটি ব্যবহার করে ফেললাম দেখো আমরা একটু সাঁচিয়ে লিখলাম তো এরপরে আমরা জানি আমাদের বডি বা মূল অংশটি আরম্ভ হয় এটিকে আমরা কি করব ক্লোজ করে দিব সরি এটিকে আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি তো যেহেতু এই বডি অংশের ভিতরে আমরা বিভিন্ন কাজ করব তাই আমি একটু দৌড়ে নিয়ে এটি শেষ করে দিলাম দেখো তাহলে আমরা আমাদের এটি ছিল মূল স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচার ছাড়া এই স্টেমেলের কাজ করা যাবে না এখন তুমি বলতে পারো যে এই বডি অংশ দিলে এই বডি অংশের মাঝখানে কাজ হয়ে যায় আমি কিন্তু একটি কথা বারবার উল্লেখ করে বলছি তোমরা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবে তখন অবশ্যই এতটুকু স্ট্রাকচার মেনটেন করবে যেমন ধরো তুমি এটির ভিতরে কিছু ভুল করে ফেলেছ তবে তোমার এই মূল গঠনটিতে কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না ওকে ফাইন এর মূল গঠন নিয়ে আমি অনেকক্ষণ যাবো তোমাদের সাথে কথা বলেছি এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব তো আমরা কি কাজ করতে পারি আমরা দেখাতে চাই যে এই অংশে কিছু লেখালেখি করব যেমন আমি লিখছি আমারও পড়ানো যাহা চাই আমি এই কথাটি লিখতে চাই বডি অংশের মাঝখানে আমি এতটুকু লাইন লিখলাম এরপর দেখো এরপরের লাইনটি আমরা নিশ্চয়ই জানি একটি চমৎকার গান প্রত্যেকে আমরা এটি পছন্দ করি এরপর কি লিখবো আমারও পড়ানো যাহা চাই তুমি তাই আচ্ছা আমি এতটুকু লিখলাম এখন এতটুকু লেখা দিয়ে আমাদের কি হলো আমরা একটু দেখতে চাই যে এটা দিয়ে কি পেলাম আমরা তো এটা দিয়ে কি পেয়েছে এটা দেখার জন্য কি করতে হবে আমাদের এই যে উপরে রান লেখা আছে এই রান অংশে যেতে হবে এখানে গিয়ে আমরা যে কোনো একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করে নিব আমি ক্রোম দেখাচ্ছি তো যখন আমরা ক্রোম ওপেন করলাম তখন কি আসছে দেখো তো আমরা কিন্তু কোনো ধরনের লেখা পাচ্ছি না এই এলাকা না পাওয়ার পিছনে কারণ হলো আমরা কিন্তু কোনো ধরনের ট্যাগ ব্যবহার করিনি আমরা জানি যে আমাদের কোনো কাজ করতে চাইলে এস টেম এলে ট্যাগ দিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আমি এখন কিছু কাজ করছি দেখি এটিকে আমরা একটি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করলাম আমরা জানি কোনো একটি অনুচ্ছেদ লেখার জন্য আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি আমি একটি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করে এটিকে কিন্তু সেভ করে নিতে হবে আমি মনে হয় আগে সেভ করে নিয়ে তাই না আচ্ছা এখন আমরা সেভ করে নিলাম আর সেভ করার জন্য দুটি পদ্ধতি আছে তুমি এখানে গিয়ে এই যে সেভ আছে এই সেভে গিয়ে ছাপতে পারো অথবা তুমি তোমার কিবোর্ডে কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে কন্ট্রোল আর অ্যাস একই সাথে চেপে কাজটি করতে পারো আচ্ছা আমরা এখন সেভ করার পরে রানে গিয়ে ক্রমে চাপলাম দেখো আমরা কিন্তু একটি লেখা পেয়ে গেছি আচ্ছা এটি না বুঝতে পারলেও আমরা আরও কিছু কাজ করব তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে আমি আবারও পুনরায় এখানে ফিরে যাচ্ছি এখন এই প্যারাগ্রাফের মাঝখানে আমি চাই যে এই যে লেখাটি আছে পড়ানো এই পড়ানো লেখাটি আমি বোল্ড করে দিতে চাই তো বোল করার জন্য আমরা কোন ট্যাগ ব্যবহার করতাম আমরা জানি বি ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়ে এসেছি 
তাহলে আমি এটা বি ট্যাগ ব্যবহার করে দিলাম আমি কতটুকু লেখা বোল করতে চাই শুধু এতটুকু লেখা আমি বোল করতে চাই তাহলে এই লেখাটাকে আমি বি ট্যাগ ব্যবহার করে দিলাম আচ্ছা এটিকে কিন্তু সেভ করে নিতে হবে আমরা সেভ করে নিলাম সেভ করে নেওয়ার পরে যদি আমি রান করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে পুনরায় রান করলাম একটি বিষয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখানে যে লেখাটা আছে এখানে যে লেখাটা আছে এটি কিন্তু তার চেয়ে বোল্ড হয়ে গেছে একটু গাঢ় হয়ে গেছে তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের প্রয়োগগুলো পেয়ে যাচ্ছি এরপর আমি পুনরায় দেখাচ্ছি আমরা অন্যান্য কাজগুলো কীভাবে করতে পারি এখন আমি চাই এই যে তুমি লেখাটি আছে এই তুমি লেখাটাকে ইটালিক করে ফেলতে একটু বাঁকা করে ফেলতে তাহলে আমি লেখাটি বাঁকা করার জন্য কি করতে পারি আই ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি তাহলে এটি ব্যবহার করলাম আর এটিকে আমরা শেষ করে দেব তাহলে আই ট্যাগ ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আই ট্যাগ ক্লোজ করে আমরা কিন্তু এটি সেভ করি সেভ করার পরে রানে চলে গেলাম আমরা এই অংশটি পেয়ে গেলাম এখন এখান থেকে আমি চাই এই লেখাটি মাছ বরাবর নিয়ে আসার জন্য তো মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমি কি করতে পারি আমরা নতুন করে আরও একটি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি আমি চাই এই সবটুকু লেখা মাছ বরাবর চলে যাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি নতুন করে আরও একটি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি সেন্টার ট্যাগ আমরা প্রথমে ব্যবহার করলাম আবার এটিকে আমরা এখানে গিয়ে শেষ করে দিলাম দেখো এটিকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এখন এই যে ক্লোজ করার ক্ষেত্রে আমরা যখন এটি ক্লোজ করেছি তখন একটি বিষয় লক্ষ্য করো আমরা এটি প্রথম যখন দিয়েছি এখানে গিয়ে দেখো একেবারে লাস্টে আমরা শেষ করেছি আমার পি ট্যাগ দেওয়ার পর এখানে কিন্তু পি ট্যাগ শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে এটির মানে হলো তুমি এখানে যেটি প্রথম ব্যবহার করবে এখানে গিয়ে শেষে ব্যবহার করতে হবে একইভাবে যখন পি এখানে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেছি এটির পর এটি আর এখানে গিয়ে দেখো এটির আগে এটি আছে এটি আগে আর পরের বিষয়টি আমি একটু পর আবার তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব এরপর দেখো এখন আমরা যদি এটি আমরা রান করে নেই তাহলে কি পাচ্ছি দেখো সেন্টার টেক ব্যবহার করার কারণে আমাদের কিন্তু এটি মাঝ বরাবর চলে গেছে এখন আমরা আরও কিছু কাজ করব আমি চাই যে এই যে এই লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলো থেকে তুমি তাই গো এই লেখাটি নিচে নিয়ে যেতে চাই তো নিচে নেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা একটি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি এটিকে বলা হয়ে থাকে বিয়ার ট্যাগ ব্র্যাক ট্যাগ তাহলে এটি আমরা কোথায় ব্যবহার করব যেহেতু এই অংশটি নিয়ে যেতে চাই তাই আমরা এখানে বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করলাম এখন এই যে বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করলাম বিয়ার ট্যাগ কিন্তু একটি এম টি ট্যাগ এটির জন্য কোনো ধরনের ক্লোজিং ব্যবহার করতে হয় না যেমন ধরো আমরা এটি ওপেন করেছিলাম এটি ক্লোজ করেছি কিন্তু এই বিয়ার ট্যাগ হলো একটি এম টি ট্যাগ তাই শেষ করতে হবে না এখন আমি এটিকে সেভ করে পুনরায় রানে গেলাম তো রানে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা কি পাচ্ছি দেখো তো আমি যে লেখাটিকে নিয়ে নিচে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম এই লেখা কিন্তু নিচে চলে গেছে তাহলে আমরা এই ট্যাগুলোর ব্যবহার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি আমরা যদি আরও কিছু বিষয় দেখি তাহলে আমি চাই যে এই যে চায় লেখাটি আছে এই চায় লেখাটি আমরা কোটেশন করে দিই হ্যাঁ তাহলে যদি কোটেশন করে দিই তাহলে এর আগে আমরা কিউ ট্যাগ ব্যবহার করব তাহলে আমরা একটি কিউ ট্যাগ ব্যবহার করে নিলাম যেহেতু কিউ একটি কন্টেইনার ট্যাগটা এটিকে শেষ করতে হবে দেখো এটি শেষ করে আমরা সেভ করে পুনরায় রানে গেলাম দেখো তো এই যে চায় লেখাটির উপরে কিন্তু কোটেশন হয়ে গেছে এরকম করে ট্যাগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা যতগুলো ট্যাগ দেখেছি তথ্যটির ব্যবহার কিন্তু আমরা করতে পারি আর এখন এটি দিয়ে আমরা কি পেলাম দেখো আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকি আমরা এখানে একটি অ্যাড্রেস দেখতে পাই অ্যাড্রেস দেখার পরে এখানে কিছু লেখালেখি দেখতে পাই তো আমরা যতটুকু কাজ করেছি একটি ওয়েব ডিজাইনের ততটুকুই কাজ কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই যে দেখো এতটুকু কাজ করেছি এবং যা যা করেছি তা আমরা পেয়ে গেছি যেমন ধরো একটি প্যারাগ্রাফ তৈরি করেছি এটি সেন্টারে আনার জন্য আমরা একটি ট্যাগ ব্যবহার করেছি কিছু লেখা আমরা বোল্ড করার জন্য 
बी टेक व्यवहार कर रिपोर्ट हो गए कोटेशन जो इको कोटेशन तैरि गए इलाका इटालिक करते चेलम इटालिक हो गए तेल ए रकम कर टैगर प्रयोग करते ए विषय तुम्हें बोल जो एक ही साथ जो अनेकगुलो टैग व्यवहार कर प्रथम को व्यवहार करब आ शेष को व्यवहार करब एक क्षेत्र तुम्हें मन रखे प्रथम जेटी थको ये बारे शेषे गए व्यवहार करते हैं तुम्हें एक देखिए दीची जेमन धर हमें एक किऊ टैग व्यवहार कर लिखी लेखार भरे किऊ टैग व्यवहार कर लिखी लिखे दिल अच्छा लिखे एन किऊ टैग शेष कर देव ये किऊ टैग शेष कर दिल ये सेव कर सेव कर नहीं जो रान करी कोटेशन हो गए एखान चाहिए लेखाटी बोल्ड कर फिलब ते बोल्ड आगे जाए पर मैं एखने जाने जाए चाची जो तुम एखे करते चाह अच्छा प्रथम एखे बोल्डेक व्यवहार कर लगभग बोल्डेक व्यवहार कर लगभग एन योल्टेक जेखने व्यवहार कर लिखान शेष कथाए करब ये अंशटी ये बोझान विषय ताली प्रथम व्यवहार कर ले प्रथम अंशटी शेषे चले जाए कि देखो ये गए शेषे व्यवहार कर लगभग ये जो तुम एखे व्यवहार कर फिलते क्योंकि ये टैगर मजखने ये चले आसत जार कारण झमेला तैरि जो ते क्षेत्र हमें करते हेखने जी प्रथम थक एखे से लास्टे इसे जाए आखने से लास्टे थको एखे से प्रथम इसे जाए देखो ये ये लास्ट एखे प्रथम एक ही भाव जी एखे इटाली टैग व्यवहार करते चाहिए आई टैग व्यवहार कर लगन सरियल निश्चय तुम्हें बुझे जा प्रथम एखे गए लास्ट ये दुई नम्बर ये लास्टे दुई नम्बर ये लास्टे एखे से फार्स्टे तेल कि आई टैगटी क्लोज कर दिल तेल सरियल क्यों हलो एखे जा लास्ट एखे तरह फार्ष्ट ए रकम करते देखो ये एक एखे प्रथम लास्टे छो ये प्रथम हो गो एरपर एटी एखे एट द्वित हो गो एरपर एटी एटे लास्ट हो गो ते ए रकम कर टैगगुलर सरियल मेनटेन करते आशा करी निश्चय तुम्हारा ये टैग क्यों व्यवहार कार्यकरी है से विषयगू तुम्हारा बुझते पे छो तो यकम कर प्रत्येक टैगर व्यवहार एक एक क्जे क्षेत्र में शिखब प्रति क्लस क्लस विभिन्न धरण टैग व्यवहार करते हैं टैगगुलर व्यवहार हमें शिखे निब आज के प्रैक्टिकल सह टैगर व्यवहारगुल शिखे निल आशा करी आज के क्लस तुम्हारा अवश्य उपकृत हो प्रत्येके भलो थक आल्ला हाफिज